1356 رفتی به طرف امریکا خلاصه گفتم خب من را بیفتم برم این دانشگاه پرت رو پیداش کنه بالاخره دانشگاه رو پیدا کردم و رفتیم تو یه باغ عظیم بزرگ که هی ساختمان های مختلف توش هست ما رشته های مختلف بخش دیزاینش رو پیدا کردیم رفتم به اون اتاقی که اون خانم منشی گفته بود در رو باز کردیم دیدیم یه میز بزرگی هست و یک سری اساتید لابد بودن دور میز نشستن و کاره هم که من به وسیله حادی هزا به ای فرستاده بودم رو میز ولوه اونا هیچ صحبت کردن با هم بعد آخر سر از من پرسیدن که تو اینجا چه میخوای درس بدی؟ من گفتم نه من آمدم درس بخونه گفتم برای چی؟ شما این همه کار جایزه های بین و مللی اینا چه درسی بخونه؟ گفتم چون رشد ما من حسی بوده توی گرافیک چون رشته گرافیکی نبود که نسل ما بره تحصیل بکنه اینه که میخوام اون مسائل علمی این نوع ارتباط رو یاد بگیرن و بلا فاصله همون اساتید اونجا یک نمایشگاهی گذاشتن از کاری که من فرسته دادم اونجا توی گالری پرت یک گالری خیلی بزرگیه که ما هم خب پنجه شست از پستران بود اونا رو دیگه پول نداشتیم حالا قاب بکنیم ولی توی پلاستیک گذاشتیم و آویزون کردیم و نماشگاه افتتاح شد و منطقه شب قبلش من این کتاب های ایران پل فیروزه و ایران علمند آف دستینی مال رولوف بینی اکاسه که محروم شد با خودم برده بودن قبل از نماشگاه من با دوربین از این تصاویر اینها اسلاید تهیه کردن افتتاح نماشگاهی من نشون دادن اسلاید های از ایران بود جمعیت زیادی هم آمده بودن و نشسته بودن و اینها اونتا اونا اولا نمیدونستن ایران کجاست بعد اگرم چیزی میدونستن ما رو با عربا قاطی میکردن بحث شطور و درخ خورما و اینها بعد این اسلاید ها رو که من مینداختم مثلا میگفتن اه خیابون داریم خب بله ما قبل از شما خیابون داشتیم <تصفيق> اصلا براشون عجیب بود بعد حالا تو این بین مثلا میگوزم مثلا اون پوستری که رو دیواره من تا تاثیر این نقشم اون یکی تا تاثیر این منظره اصلا خیلی تعجب کردن که یعنی تصویر مغزی اونا اصلا عوض شد بعد کارا رو نگاه بکردن و خیلی تو روزنامه ها منعکس شد و تا دو سه روز بعدش یه سری آدم وارد گالری شدن یه دستگاه های خاصی داشتن که من نمیستم چه چون اگر فیلم بردار باشه خب ما میدونیم دوربین فیلم برداری چیه و اینا بعد گفتم شما چه کار دارین اینجا اینا اینا گروهی بودن که در واقع فیلم تهیه میکردن از تمدن فعلی حالا تو تمام رشته ها که اینو بعدا با این چیزای فضایی توی آسمون ول کردن با این ایده که اگر یک زمانی این تمدن زمین از بین بره یک تمدن دیگه به وجود بیاد اون تمدن جدید این کاست ها این چیزها رو تو فضا پیدا بکنه و ببینه بله اینجا یک تمدنی بوده یک کسایی کار کردن زندگی کردن 
اونا آمدن این کار رو کردن و بردن یکی از طراحان خیلی خوب امریکا شخصی هست که الان هم زندن به اسم میلتون گلیزر که بقیه من میلتون گلیزر اصلا یه آدم شرقی اصلا امریکایی نیست چون کارش اصلا یه چیز دیگه است من یک سالی توی مجله تماشا یک مصاحبه با این کرده بودن ما اون مصاحبه رو دادیم ترجمه کردن تو مجله تماشا گذاشتیم بعد رو جلد مجله تماشا رم یه مقدار از کارهای میلتون گلیزر من وقتی میرفتم امریکا این مجله رو با خودم بردم گفتم من اینو یه روز میبینمش بالاخره رفتم سالن آقای گلیزر منشی چیکار داریم؟ گفتم من میخوام آقای میلتون گلیزر رو ببینم گفت وقت گرفتیم گفتم نه همینجوری آمدن این تفاوت رفتاری دیگه باعثی حتما آدم وقت بگیره بعد گفتم ببینین این بار من سنگین الان نیست منطقه من ته سالون چون عکس میلتون گلیزه رو دیده بودم دیدمش که اون ته نشسته و یه ده دیگه هم بودن بعد گفتم خب حالا شما به من وقت بدین اینم چیز کرد مثلا یه ما دیگه وقت داد گفتم پس این پورتوفولیو من اینجا بمونه چون سنگینه من تو مرتبه برم بیارم گفت نمیشه اینجا اگر آتش توزی بشه من بگیمه گفتم من مینویسم که اگر سوخت اصلا ادعایی نداشته باشه ما به گومگو داشتیم میکردیم که لیزر از اون ته دیده بود مثلا اون جلو در یکی داره جر و بحث میکنه بلند شد آمد بعد پرسید از منشیشه گفت این آقا وقت نگرفتن میخوان با شما ملاحات کنم من آقای کلیزه گفت من از ایران آمدن گفت اه ایران بیا 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 <تصفح> ما رو برد تو اتاقش و که رفتم تو اتاقشون یک سری خطوط نسلیق ایرانی دیدم که معکوس زده بود به دیوار اون گفتم اجازه بده اینا رو اول من باید اینجوری گفت من اینا رو خیلی دوست دارم اونطور نمیدونم چی نوشته اینا من همینطوری زدم دیوار اه... یادم اون مجله تماشا رو دادم بهش گفت ای من اونجا چی کار میکنم گفتم شما یه مصاحبه داشتین تو مجله گرافیست ترهای ایران خیلی شما رو دوست دارن نگاهتون خیلی شرقیه فلان اینا خلاصه اون مقاله رو ترجمه شده و توی مجله به فارسی چاپ شده این همطوری فرق زد گفت که چرا شما رو جلدتون آگهی میذارید گفتم نه ما از این بر مجله رو باز میکنیم <تصفيق> خلاصه گفت که حالا چه کار میکنی توی نیویورک گفتم آمدم درس میخونه دانشگاه پرت و دنبال کار میگرد گفت از فردا بیا هیچ یادم نمیره روز اولش دیگه ساعت یازده یازده و نیم بود آقای گلیزر آمد و من رفتم گفتم آقای گلیزر من آمدم اون تو از صبح هیچ کاری نه؟ این کشوش باز کرد یک کتاب داد به من که این کتاب آلمانی بود که ترجمه شده بود به انگلیسی و حالا رو جلد شد داده بودن که استودیو میلتون گلیزر تری بکنه که How to see real Paris اصلش آلمانی بود گفت یه طرح رو جلد برای این بده و 
بعد دیگه کار میکردم و تحصیل میکردم تا تحصیلم تمام شد بلیت گرفتیم برنگ شدیم آمدیم ایران اون تا آمدم ایران هیچی نداشتم هیچی <تصفيق> نه خونه نه هیچی بالاخره یه جا پیدا کرد که فامیلا به ما داد رفتیم مستقر شدیم و برنگ شدم آمدم رفتم صدا سیما ما به کارمون ادابه دادیم منطقه دیگه مسئول نبودم قبلا در واقع من مسئولیت داشتم نسبت به بقیه بچه ها کارا رو لخر میرسوندیم به یه مرز خوبی منطقه دیگه شدم یه گرافیس ساده که بعد همینطوری ادامه دادیم تا سال 72 که بازی شسته شده